सकल के जाना प्राण ढाला अभिनंदन एवं शुभे आज मजे ब्रडकस्टे जामंत्रित अतिथि प्रख्यात বিভিন্ন স্বনামধন্য ওয়াইজিনি কেরাম এবং প্রথিত যশা আলেমি দিন আজ আমাদের সাথে ব্রডকাস্টে আমি সকলকে অ্যাড করে দিচ্ছি একটু সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা একটু আমাকে কনফার্ম করবেন জি আমার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি কাছে এবং দূরে দেশ বিদেশে যেখানে আছেন সকলকে জানাচ্ছি প্রাণ ঢাল অভিনন্দন ইতিমধ্যে আমাদের বটকাস্টে যিনি আমন্ত্রিত মেহমান হয়ে এসেছেন ঐতিহ্যবাহী জামি আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত সিনিয়র আরবির প্রভাষক হজরাতুল আল্লাম মৌলানা আবুল আসাদ মোহাম্মদ জুবাই রজুবি মাদাজিল্ল আলী হজর আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ তালা ওয়া বারাকাতুহু এবং আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত হয়েছেন স্বনামধন্য আলমি দিন হাজরাতুল আল্লাহ মৌলানা মুফতি আলাউদ্দিন জেহাদি সাহেব মাদ্রাজ আলী এবং আমাদের মাঝে কিছুক্ষণের মধ্যে সংযুক্তি হবেন হাজরাতুল আল্লাহ মৌলানা
আমরা বুঝতে পারবো जी আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ধন্যবাদ আমাদের ব্রডকাস্টে আজকে অতিথি হিসাবে আপনারা আমন্ত্রিত আপনি সৌভাগমন করেছেন এবং এসেছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং মুফতি আলাউদ্দিন জেহাদি সাহেব জি হুজুর আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি মুফতি আলাউদ্দিন জেহাদি সাহেব আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আপনি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে সাউন্ড ক্লিয়ার হচ্ছে না জি আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি মুফতি আলাউদ্দিন জেহাদি সাহেব আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি তবে নেটওয়ার্কে সমস্যা করছে জি আমিও আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আল্লামা সৈয়দ হাসান আজহারি সাহেব হ্যাঁ হাসান আজহারি সাহেব আপনি কি আমাকে শুনতে দেখে অনেক শান্তি লাগছে ভালো লাগতেছে শুক্রিয়া আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মোহব্বতের ভাই হাসান আজহারি ভাই কে দেখেও অনেক আনন্দিত অন্তর থেকে খুশি বাইদেরকে দেখতে পারলাম তাহিরি ভাই নেটওয়ার্কের সমস্যা জনিত কারণে মনে হয় আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন আছেন আশা করতেছি আমাদের সাথে অ্যাড হবেন ইনশাআল্লাহ না সৈয়দ মাওলানা হাসান আজহারি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি জি অবশ্যই আপনার সাউন্ড সম্পূর্ণ ক্লিয়ার আছে আমি আলাউদ্দিন জাহিদ হুজুরের সাথে মিলিয়ে যেটা বলবো আবুল আসাদ জুবায়ের রেজভী হুজুর কিন্তু আমার সরাসরি উস্তাদ আমি ওনার ছাত্র তো হুজুর কি আমার এই রমজানে ঘোরার চেয়ে ভাঙ্গার কাজ বেশি করে যেটা সত্য কথা 
তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমি দেখতে পেলাম বর্তমান মাহে রমদানে ফেসবুক এবং অনলাইনে আমাদের আবুল আসাদ জুবার রেজবি হুজুরের যে বর্তমান অ্যাক্টিভিটি দেখতে পাচ্ছি সত্যি আমাদেরকে আশা জাগাচ্ছে এবং হুজুর ফিতনার বাহিরে রেখে সুনিয়ত ঐক্যে এবং ঐক্যের জন্য যে কাজ করে যাচ্ছে এটা আমাদের জন্য প্রশংসনীয় নিশ্চয় নিশ্চয় আমি আপনার সাথে একমত সম্পূর্ণ একমত আলহামদুলিল্লাহ আমার খুব অন্তরের শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিত্ব আহলে সুন্নাতুল জামাতের একজন সিংহপুরুষ মদিনাওয়ালার প্রেমিক আশিকের রাসূল আল্লাহ তাআলা যেন কবুল করেন আমি অন্তর থেকে অন্তরে অন্তস্থল থেকে আমাদের জুবায়ের হুজুরকে খুব শ্রদ্ধা করি এবং অনেকের সাথে আলোচনাও করি যে নিঃস্বার্থে নিঃস্বার্থে আল্লাহর হাবিবকে যিনি ভালোবাসেন তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় জুবায়ের হুজুর আন্তরিক ভাবে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি তিনি সর্ব সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে আল্লাহর হাবিবের मोहब्बतে সুন্নিয়তের সাথে কাজ করেন আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের মাথার উপরে হুজুরকে দীর্ঘদিন সুস্থ রেখে নেক হায়াত দরাস করেন জুবায়েরুল আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হুজুর ভালো আছেন মুফতি শেখ সুবীর কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ জুবায়ের আপনাকে দেখে আমার এই যে রমজান শরীফে যে তৃপ্তি ছিল এই পানির পিপাসা এটা চলে গেছে আর নাই মাশাআল্লাহ এটা मोहब्बत আন্তরিকতা আমাদের সবার মধ্যে যদি এরকম আন্তরিকতা থাকে আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ সুন্নিয়তে গিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ নিশ্চয় নিশ্চয় ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আর আমি আমার ওই যে হাসান আজারি সাহেবের সাথে আজকে প্রথম দেখা হয়তো আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে অধিক অধিক স্নেহ মুবারকবাদ আমার পক্ষ থেকে দরবারের পক্ষ থেকে আমি আমরা সবাই দোয়া করতেছি ज्येष्ठाबा আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভাজন আহলু সুন্নাতুল জামাতের সিংহপুরুষ বাতিলের মহা আতঙ্ক এবং আহলু সুন্নাতুল জামাতের অন্যতম একজন মুনাজির আল্লামা মুফতি শেখ সিদ্দিক আহমদ সাহেবকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আহলু সুন্নাতুল জামাতের স্বার্থে নিঃস্বার্থে তিনি দিন রাত পরিশ্রম করছেন সর্বাত্মক ভাবে সহযোগিতা করছেন সুন্নিয়তের প্রচারের জন্য আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে সুন্নি মহলের পক্ষ থেকে আল্লামা মুফতি শেখ শিবির আহমদ সাহেবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আল্লাহ তাআলা যেন সুন্নিয়তের সাথে তিনাকে এবং সবাইকে যেন সুস্থ রেখে নেক খায়াত দরাস করেন আমিন আমিন আলহামদুলিল্লাহ আমিও খুব কৃতজ্ঞ এবং শুকরিয়া আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের কাছে করব যে আমাদের আল্লামা আলাউদ্দিন জিয়াদি সাহেবের মতো নির্বেজাল মানুষ যিনি কাউকেও মাসলা ভিত্তিক কোনো আলোচনায় কাউকে ছাড় দেন নাই এবং দিবেন না সেই প্রত্যাশা আমাদের কাছে আছে আলহামদুলিল্লাহ সেই আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আমরা আমরা চাই যে আমাদের এই ধরনের যে ত্যাগী আইডল যারা আছেন আমাদের একটা মডেল যারা আছেন তাদেরকে আমরা সুন্নিজনতা আমরা চাই তাদের মাধ্যমে সুন্নিজনতে একটা মডেল সারা ওয়ার্ল্ডে তৈরি হবে সাথে আমার স্নেহের হযরতুল আল্লামা হাসান আজারি সাহেব আমি আসলে খুবই আনন্দিত আমি দেখে মনটা ভরে গেছে যে আমাদের সুন্নিয়তের আগামী দিনের স্বপ্ন যাদের হাতে আমরা আশা করি আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমি আমার মুফতি শেখ শিবির সাহেবের সাথে ওনার পদবিটা যোগ করলাম আমি আরেকটু কুজ হতাম মুফতি অধ্যক্ষ শেখ শিবির উনি জি জি একটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ মুফতি অধ্যক্ষ শেখ শিবির আহমদ সিরাজনগর আসলে আমি চিটাগাং যখন জামে আহমদে শুনে পড়তাম হযরত আলামা আজিজ সাহেব যিনি আমার ক্লাসমেট আজিজ ভাই জি তো আমার জুবায়ের হুজুর জি হুজুর আমার সামনে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া সরি আসলে আমাদের কারিগরি প্রবলেম ছিল যে জন্য কানেক্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম তো আল্লামা
যে আপনার নেট প্রবলেম হচ্ছে একটু একটু ভালো করে দেখলে ভালো হয় যে আপনার নেটটা একটু স্লো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু তাইরি সাহেব জুবায়ের জুবায়ের রজবি হুজুর আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আমি আপনাকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন पामर्शे लाइन ডিসঅ্যাকটিভ করার জন্য বলেন আমার মনে হয় লাইনটা ভেরি পুর ওয়াইফাই লাইন সম্ভবত বাসাই নেই ডাটা কানেকশন দিয়ে মনে হয় উনি আরছে তো ডাটা কানেকশন এত বড় সফটওয়্যার কাজ হবে না উনি পারবেন না কিপ আপ করতে পারবেন না লাইনে কি বলেন আজারি সাহেব জি অবশ্যই সেটা ওয়াইফাই দিয়ে আসলে ভালো হবে আমি আজারি সাহেবের দিকে আমি আজার আজারি সাহেবের দিকে তাকাই থাকতে আমার ভালো লাগতেছে ইচ্ছা করতেছে আমি অবশ্যই মুফতি অধ্যক্ষ শিবির হুজুরকে না দেখলেও আমি আপনার কথা আব্বা হুজুরের মুখ থেকে শুনেছি এবং বিভিন্ন সময় আপনি যখন আব্বাকে ফোন করতেন তখন হয়তো অনেক সময় আপনার সাউন্ডটা আমি শুনতে পেয়েছি এবং এই ছাড়াও আমার আমাদের মুফতি গিয়াসউদ্দিন তাহির ভাইয়ের মাধ্যমে এটাও জানতে পেরেছি সিরাজনগর দরবার শরীফে আমাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আমার জন্য অনেক সময় দোয়াও হয়েছে সেই ক্ষেত্রে না দেখলেও মহাপত্তা যে রয়ে গেছে সেটাই আমাদের জন্য অনেক বড় বিষয় এবং আমি उल्लेख कर इच्छा करते पश्चिम प्रांत कारो साथ देखा ना हम मोहब्बत कारण क्या मत दिन आल्ला पाक एक सीतिया सहमदुल्ला सामने मोहब्बत भाई सैयद हासान अजहर सहेबर उपस्थापन कि सामने दिखे अग्रसर हई आशादी
আজকে যারা এসেছেন লাইভে একটু আমরা শেষ কথাগুলো একটু বলি আসলে আজকে কারিগরি প্রবলেম থাকার কারণে আসলে আমরা প্রারম্ভন্ত কথা বলতে পারিনি তবে আজকে যেহেতু আমাদের অনলাইনে ব্রডকাস্টে আমরা অতিথি হিসেবে আপনারা যারা আমন্ত্রিত হয়েছেন ইনশাল্লাহ আজকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আজকে শুধু আপনাদেরকে উপস্থিতি করা মানে হলো আমরা লকডাউনে হোম কোয়ারেন্টাইনে অনেক বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছি আবার চলে গেছেন জেহাদি সাহেব মাটিতে বসে যে যে স্থান থেকে আমাদেরকে দেখছেন শুনছেন এবং ভবিষ্যতে শুনতে থাকবেন সবাইকে জানাই আমাদের পক্ষ থেকে সালাম আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওরকাতু সাথে সাথে বর্তমান এই মহামারী বিপর্যয়ের মুহূর্তে আপনাদের সুস্থতা এবং দীর্ঘ hayat কামনা করছি আজকের এই লাইভ অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সিরাজনগর সাহেব কিবলা হুজুরের সাহেব জাদা অধ্যক্ষ মুফতি শেখ সিবির আহমদ যদিওয়ার্ক সমস্যার কারণে আমাদের প্রায় বিশ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে যেহেতু এটা আমাদের প্রথম লাইফ তাই ভুল ভ্রান্ত থাকতে পারে সেই জন্য আমরা দিনী ভাই বোন তথা আমাদের দর্শক বিন্দের কাছে আমার দৃষ্টি আহ্বান করছি আজকে যেহেতু আমাদের দুইজন মোনাজির আহলে সুন্নত আমাদের পাশেই আছেন সেহেতু আল্লামা মুফতি গিয়াসউদ্দিন তাহেরি মাত্রা জিলুল আলি উনি কিছু বিষয়ে নির্ধারিত করেছিলেন যেহেতু আমাদের অনলাইনে বিভিন্ন প্রশ্ন রমজান সংক্রান্ত এসে গেছে সে কারণে উনি প্রত্যেকের ভাগে ভাগে বিভিন্ন প্রশ্ন কোয়েশ্চেন দিয়েছিল কিন্তু আসলে আমি তো জানি না কোন কার ভাগে কি কি প্রশ্নগুলো করেছিল সেহেতু আমি কিছু বিষয় নিয়ে বর্তমানে অনলাইনে যেটা তুলপার চলছে এরকম কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই তো মুফতি সর্বপ্রথম আমরা কথা বলবো অধ্যক্ষ মুফতি শাহ শিবির আহমদ হুজুর থেকে আমরা জানতে চাইবো যেহেতু বর্তমানে কিছু জিনিস আলোচিত এবং সমালোচিত বিষয় নিয়ে বর্তমানে কথা হচ্ছে আমি যে বিষয়টা জানতে চাইব বর্তমানে যে মসজিদ মহামারীর এই সময়ে ওপেন করে দেওয়া হয়েছে এটাকে মুক্তি শেখ শিবির আহমদ হুজুর কোন দৃষ্টিতে দেখছেন এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের মুসলিম বিশ্বের জন্য উনি কি নসিহত করবে এই বিষয়ে আমরা শুনতে চাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে বিশেষ করে হাসান আজারি সাহেবকে আর সাথে আমাদের আল্লাহ আলাউদ্দিন আলাউদ্দিন জিয়াদি সাহেবকেও আসলে আমাদের সব কানুনটাই মেনে নেওয়া উচিত একদিকে গভর্নমেন্ট ওয়াইজ সরকারের যে নীতি বর্তমান পরিস্থিতির উপরে সেটাও আমাদের লক্ষণীয় বিষয় লক্ষ্য করা হান্ড্রেড পার্সেন্ট উচিত বলে আমি মনে করি সাথে আমরা কিছু তাওয়াক্কুল করতে হবে আল্লাহর সাথে যে মার্কেট খুলে দেওয়া হচ্ছে বর্তমান যে কোয়ারেন্টাইন আইসোলাইশন যেটা আছে সেটা তো তার গতিতেই চলবে আর বিশেষ করে একদিকে তো কোভিড নাইনটিন তারা কিন্তু আসলে 
একটা সীমাবদ্ধতার ভিতরে চলে আসছেন যে আসলে কিভাবে চলবেন সবকিছুর দরকার যেহেতু আছে ব্যবসা বাণিজ্য একদিকে পেটে যদি খাবার না থাকে তাহলে আবার সেটাও আর একটা মহামারী তো সেদিকে সব খুলে দেওয়া হচ্ছে তো মসজিদ আল্লাহর ঘর আমরা সেখানে এই নিমিত্তে আমরা মসজিদটাকে আমরা সুরক্ষিত সেখানে আমরা আল্লাহর কাছে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করব প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি আলাম রুসিলাই যে আল্লাহ রাসুল ইসলাম একটা হাদিস মোরাখা লা তুদা সাইয়ুন সাইয়ান লা আদুয়া সেখানে একটা বিষয় আছে সংক্রমিত কোন জিনিস কাউকে সংক্রমিত করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছা না থাকবে হুকুম না থাকবে তো সেখানে এই বিষয়টা আমাদের একটা চিন্তা করার বিষয় যে আমাদের তাওয়াকুলটা কিন্তু আমরা একদিকে হারিয়ে ফেলছি কোভিড নাইনটিন বলে অন্যদিকে আবার যে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের নির্দেশিত যে হাদিস মোবারকার মধ্যে যে বিষয়গুলো আসছে যে এই সময়ে মহামারীর সময়ে আমাদের কি করণীয় এবং বর্জনীয় তো করণীয় বর্জনীয় বিষয়টা আমাদের আবার হাদিস ভিত্তিক আমাদের আমল করাটাও দরকার আকেদা হচ্ছে আর আমলে হচ্ছে যে আমাদের ডিস্টেন্সটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেগুলো আছে সেটাকে আমরা মেনটেন করব আনলেস যতক্ষণ না এই কোভিড নাইনটিন আমাদের কাছ থেকে যে আল্লাহর গজব মহামারী সেটা আমাদের কাছ থেকে না যাবে না যাবে কারণ সেটা হাদিসের মর্মার্থেই আমরা পালন করে যাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে बर्तमान समय चले आस सबा फतवा दीते अभ्यस्त प्रधान्यारेतरे बहिबारी समर्थन कर मजारेंद्रिक शरियत बिोधी कार्यक्रम के समर्थन कर এবং করব না ভবিষ্যতেও করব না এবং এর বিরুদ্ধে যদি অবস্থান নেওয়া লাগে সবচেয়ে বেশি কিন্তু আমরাই কথা বলছি এখন আসেন আমরা যে কথাটা বলবো কিছু কিছু বক্তা ফতোয়া দিয়েছে যেটা আমরা এক বছর গত বৎসরও এই বিষয়ে কথা বলতে হয় নাই এখন ফতোয়া দিচ্ছে তারা বিল নামাজের ভেতরে কোরআন শরীফ দেখে দেখে পড়তে পারবেন এক্ষেত্রে ওনারা দলিলও কিছু পেশ করেছেন তো আমি সেই ক্ষেত্রে মুক্তি আলাউদ্দিন জিহাদি হুজুরের কাছে জানতে চাইবো এই ফতোয়া কি সঠিক কিনা আর যদি সঠিক না হয় সত্য কথা প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা যখন প্রতিবাদ করি এটাকে কি গিবত বলা যাবে কিনা ধন্যবাদ আল্লামা সৈয়দ হাসান আল আজহারি সাহেবকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় উত্থাপন করেছেন আমি এই বিষয়ে কথা বলার সাথে মাজার পূজারি যারা বলে ওই বিষয়টা আগে অ্যাড করতে চাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মাজার আর কবর এটা হলো কুরসি আর চেয়ারের মধ্যে পার্থক্য যেরকম এরকম সম্মানার্থে কোন যে কবর বেশি পরিমাণে জিয়ারত হয় সে কবরটাকে মাজার বলা হয় আল্লাহর হাবিব রাসুল আরাবি রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং দয়াল নবীজির সাহাবাইকারাম মাজার জিয়ারত করেছেন এই ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস রয়েছে তো যেহেতু কবর জিয়ারত বা মাজার জিয়ারত আল্লাহর রসুল এবং সাহাবাইকারাম করেছেন সেহেতু এটা অবশ্যই সুন্নত আর রসুলের সুন্নতকে কেউ যদি বিধর্মীদের পূজার সাথে তুলনা করে আল্লাহর রসুল এবং সাহাবিদের সুন্নতকে যদি কেউ পূজার সাথে তুলনা করে তাহলে ইসলামী শরিয়ার দৃষ্টিতে এটা অবশ্যই কুফুরিয়ার স্তরে পৌঁছবে কেউ যদি জিয়ারত না করে তাহলে তার উপরে কোনো কুফুরি বা গুনার ফতু আমরা দেই না যে ফাঁসি কি হয়েছে কিন্তু এই সুন্নত কাজটা যদি কেউ পূজার সাথে তুলনা দেয় রসুলের সুন্নতকে কখনোই পূজার সাথে তুলনা দেওয়ার জিনিস নয় এটাকে যদি কেউ পূজার সাথে তুলনা দেয় তাহলে এটা অবশ্যই এনকার করার কারণে কুফুরিস্তরে পৌঁছবে এই জন্য আমি 
আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশবাসীকে এবং যারা প্রবাস থেকে শুনছেন সবাইকে বিশেষ অনুরোধ করব কবর জিয়ারত করেন আর না করেন কিন্তু কবর জিয়ারতকে কবর পূজা বা মাজার জিয়ারতকে মাজার পূজা এরকম কখনো বলবেন না আর দ্বিতীয়ত যিনি বা যারা তারাবির সালাতের ভিতরে কোরআন করিমের মুসাব দেখে দেখে পড়ার ফতোয়া দিয়েছেন তিনি বা তারা ফতোয়াটা দিয়েই মুখস্থ পাইকারি ফতোয়াটা সাপ্লাই দিয়ে চুপচাপ ঘরের কোনে বসে থাকেন আমরা হলো সুন্নাতল জামাতের পক্ষ থেকে ওনার ওই যুক্তিগুলি ওনারই উত্থাপিত যে দলিলগুলি আমরা খণ্ডন করে পাল্টা হালু সুন্নাতল জামাতের যে সঠিক মশালাগুলি দলিলগুলি আমরা অনলাইনের মাধ্যমে জবাব দিই অদ্যবধি যারাই ফেতনাগুলি ছড়িয়েছেন তারা কোনো উপযুক্ত দলিল ভিত্তিক আমাদের কথাগুলির খণ্ডনমূলক জবাব দিতে পারেনি এবং আমরা আশা করছি পারবো না ইনশাল্লাহ যদি আহালু সুন্নাতল জামাতের মোকাবেলা করার মতো যোগ্যতা ইলিমের বহর তাদের না থাকে তাহলে এই ধরনের লোকগুলি সাধারণ মুসলমানদের মাঝে কয়েকদিন পরে পরে নতুন নতুন ফেতনা কেন লাগাবে এই প্রশ্নটা সাধারণ মমিন মুসলমানদের কাছে আমি রাখলাম যারা কয়েকদিন পরে পরে হঠাৎ করে নতুন একটা ফেতনা সৃষ্টি করবে বা করে দেয় সাধারণ মুসলমানকে বিপাকে ফেলে দেয় ধর্মীয় বিষয়টাকে একটা উশৃঙ্খলপূর্ণ পরিবেশের দিকে ঢেলে দেয় তাদের অবস্থানটা আমাদের অন্তরে আমাদের অন্তরে বা আমাদের অবস্থানের মধ্যে কিরকম নেওয়া উচিত এই ধরনের ফেতনাবাস যারা ইসলামিক যেগুলি শান্তিপূর্ণ ভাবে মুসলমানরা আমল করে যাচ্ছে এগুলির মধ্যে নতুন একটা ভাইরাসের মতো করোনা ভাইরাসের চাইতে আরো ডেঞ্জারাস এরকম একটা ভয়ানক ফতোয়াবাজি করে আমাদের মধ্যে অশান্তি তৈরি করে তাদের ব্যাপার আমাদের অবস্থানটা কিরকম হওয়া উচিত সর্বসাধারণের কাছে আমার এটা প্রশ্ন আমরা ইতিপূর্বে আহলু সুন্নাতল জামাতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মহলে জবাব দিয়েছি রইসুল মুফাসিরিন হজরত আব্দুল আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহুমা তিনি এই ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন এমনকি আরো দুইজন সাহাবি এই ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন যেটা ফতোয়াটা হলো সাহাবাই কারাম নামাজের ভিতরে কোরআন কারিম দেখে দেখে পড়াটাকে মাকরু বলতেন অপছন্দ করতেন তা আল্লাহ রসুলের সাহাবিরা যেটা অপছন্দ করেন যেটা ডি জ্বালাও করেন সেটা জায়েজ বলার কোন অধিকার আমাদের কারো আছে কিনা এটা তো সাধারণ মুসলমানরা বুঝবেন তারপর আপনাদের কাছে প্রশ্নটা রাখলাম আমি শ্রদ্ধার সাথে আল্লামা সৈয়দ হাসান আল আজহারি সাহেবকে বলতে চাই আপনিও তো সেই মিশরের আল আজহার আল আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ালেখা করেছেন এবং আমি শুনেছি সেখানে এক সময় আপনি ভিপিও ছিলেন একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক ছিলেন অসংখ্য যুবকদের হৃদয়ের মধ্যে আপনি আছেন এবং তথ্যভিত্তিক দলিল ভিত্তিক মানুষের কাছে সঠিক মেসেজটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং পৌঁছাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে সেই আজহারের দোহাই দিয়ে তথাকথিত ইসলামী ছিনতাইবিদ যারা তারা আমাদেরকে মাঝে মধ্যে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে কোন ধরনের যথোপযুক্ত দলিল ছাড়া এই ধরনের ফেতনাত যারা তৈরি করে আমার মনে হয় আমাদের শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আল্লাম হাসান আল আজহারি ভাই আপনার কাছে এই ব্যাপারে জাতি অনেক বেশি আশা করে বিশেষ করে আমি আপনাকে অনুরোধ করব এই সমস্ত বাতেলদের মোকাবেলায় আপনার অগ্রণী ভূমিকা থাকবে ইনশাল্লাহ আর সর্বোপরি আমরা এটাই বলবো কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়া মতলকা নামাজের ভিতরে তারাবি সালাতের ভিতরে কোরআন শরীফ দেখে দেখে পড়া যায় যে ফতোয়া যারা দিবে তারা কখনো মহাক্কিক আলিম হতে পারে না নিশ্চয়ই তারা কোনো না কোনো বাংলা বই পরে মুখস্থ ফতোয়াবাজি করছে মূল কিতাব তারা পড়েনি আজকেও আমি একটা ভিডিও শুনলাম ওই বক্তার যেই বক্তা এই ফেতনাটা ছড়িয়েছেন তিনি ফতোয়ায় স্বামীর নামটা হলো রদ্দুল মুহতার রদ্দুল মুহতারকে উনি বলতেছে রদ্দুল মুখতার তো যেই লোকটা ফতোয়ায় স্বামীর মূল নামটা মুখস্থ জানে না ফতোয়ায় স্বামীর মূল নামটা ঠিক মতো বলতে জানে না সে নিশ্চয়ই ফতোয়ায় স্বামী নিজে কোনোদিন পড়েনি ধরেও দেখেনি এই জন্য এই সমস্ত ফেতনাবাজদের কাছ থেকে দেশ এবং জাতির সমস্ত মমিন মুসলমানদের সতর্ক থাকার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান করবার করলাম ধন্যবাদ আজহারি ভাইকে ধন্যবাদ মুফতি আলাউদ্দিন জেহারি হুজুরকে ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে আবারও জয়েন্ট হয়েছেন আমাদের এই সকলেরই প্রিয়জন উস্তাজিল মোকাররাম আল্লামা মুফতি আবুল আসাদ জুবায়ের রেজবি আহমদ বরকাতুমুল আলিয়া আমরা সরাসরি হুজুরের কাছে চলে যাব হুজুর বর্তমানে 
যে প্রশ্নটা মিডিয়া জগতে প্রচুর উত্তাল হয়ে আছে সেটি হচ্ছে রিকশাওয়ালা ওনাদের রোজার বিধান নিয়ে আপনি জানেন আমাদের বাংলাদেশের প্রায় মানুষ প্রত্যেকটা পরিবারের একজন হলেও সদস্য প্রবাস জীবনে থাকে যারা কনস্ট্রাকশনের কাজ করে রুদ্রে অনেক কষ্টে তারা কাজ করে যারা বিদেশ সফর করেছেন আমি অবশ্যই বুঝুদের অভিজ্ঞতা আছে যেহেতু আপনারা বিভিন্ন প্রোগ্রামে দেশের বাহিরে গিয়েছেন সেই কারণে আপনারা দেখেছেন কনস্ট্রাকশনের কাজ যারা করে ওরা অনেক কষ্টের মধ্যেই কিন্তু দিন যাপন করেন তো যারা কনস্ট্রাকশনের কাজ করেন বা রিক্সা চালায় ব্যান গাড়ি চালায় যারা কষ্টের পরিশ্রম করে দিনের খাবার দিন এনে এক কথাই দিন মজুর ওনাদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত রোজা রাখার ফয়সালা কি দিয়েছে এই বিষয়ে যদি আমাদের আল্লামা মুক্তি আবুল আসাদ জুবাইর হুজুর ব্যাখ্যা করে দেন এটা আমাদের সকলের জন্য উপকৃত হবে ধন্যবাদ প্রিয় উপস্থাপক এবং ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী সুন্দর একটা প্রশ্ন করা হয়েছে ইতিমধ্যে এটা আমরা জেনেছি এবং এটা নিয়ে তোড়ফাট সৃষ্টি হয়েছে শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীতে জনৈক আজহারি নামদারি বক্তা তিনি বলেছেন যে যারা রিক্সা চালক দিনমজুর তারা রোজা না রাখলেও চলবে নাহজুবিল্লা আল আয়াজুবিল্লা এ ব্যাপারে আমি বলবো আসলে উনি ইচ্ছাকৃত এই কথাটা বলেছেন আমার মনে হয় কারণ আমি মূল কথায় আসব এটা আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি জাতিকে জানিয়ে দিতে চাই এরা এগুলা উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে এই কাজগুলো করে ভাইরাল হওয়ার জন্য নিজেকে প্রসারিত করার জন্য যে আমি উল্টা পাল্টা একটা কথা বলে দিই জানা থাকা সত্য তখন সবাই আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে আমি মাঝখানে ভাইরাল হয়ে যাব আমার প্রত্যেকটা বক্তব্যের মধ্যে ভিউজ হবে বেশি লাইক কমেন্ট অনেক শেয়ার হবে এবং আমার যোগ্যতা বাড়বে নতুবা তিনি আবার লাইভে এসে কেন ক্ষমা চাইলেন উনি এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে লাইভে এসে ক্ষমা চেয়েছেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কারণ আল্লাহ পাক সুবাহ কোরআনে পাকে স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন ফমান কানা মিন কুম মরিদান রোজা অসুস্থ ব্যক্তি এটা আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের সাত করেছেন আমি অনেক দিন মজুর রিক্সাওয়ালা কে দেখেছি এবং আমি আরোহণ করেছি যে রোজাদার ব্যক্তি রিক্সা চালাচ্ছেন এবং বলতেছেন হুজুর আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না আমি এক বেলা রিক্সা চালাই হ্যাঁ তাহলে এইভাবে প্রায় মানুষ তো কাজে কর্মে থাকে ব্যস্ততার মধ্যে থাকে এই রোজা রেখে রোজা অবস্থায় তাই রোজা রেখে রিক্সা চালালে যে রোজা রাখতে হবে না তাহলে একজনের আমি কমেন্ট দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি যে জনৈ বক্তা যে কথা বলেছে যে ব্যক্তি রোজা রাখবে তাহলে রিক্সা চালালে তার কষ্ট হবে সে রিক্সা না চালিয়ে পরবর্তীতে রোজা সে রিক্সা চালাবে কিন্তু পরবর্তীতে রোজা আদায় করে দিবে তো আরেকজন কমেন্ট করতেছে সে তো সারা বছর এই রিক্সা চালায় তাহলে এখন সে রোজা যখন রাখতে যাবে তখন রিক্সাকে মিজানাজারে চালাবে ওই গরিবটার হ্যাঁ সুন্দর একটা কমেন্ট করেছে আসলে কারণ সারা বছরে তো গরিব মানুষ রিক্সা চালায় তিন মজুর ওরা দিনে আনে দিনে খাই তাহলে রোজার মাস একটা মাস ওরা এগারো মাস রিক্সা চালায় এগারো মাসের মধ্যে কিছু কিছু সঞ্চয় করলে তাহলে পুরা দিন রিক্সা না চালিয়ে তারা যদি অর্ধবেলা রিক্সা চালায় তাহলে এটা তাদের শরীরের উপর কোনো আঘাত আসে না এবং অনেক রিক্সাওয়ালা বাইক আমি দেখেছি ধর্ম প্রিয় ওরা মাগরিবের পর থেকে রিক্সা নিয়ে বের হয় কিংবা দিনে এক বেলা রিক্সা চালায় আর শরীয়ত নিয়ে এটা তালবাহানা করা এটা তাদেরকে কে অনুমতি দিল এগুলো তাই আমি বলবো এই ধরনের বিভ্রান্তমূলক যে সমস্ত ফতোয়া দিচ্ছে এগুলা দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা জাতিকে সতর্ক করে দিবেন এবং কি বলবো এটা তো অনলাইনের যুগ 
ওদের কিছু ফলোয়ার আছে ওদেরকে এগুলো সমর্থন করে এবং ওরা শরীয়তকে উল্টাই দিল তাদের ফলোয়ার যারা এরা এগুলোকে কোনোদিন সমর্থন না করে থাকে না ও সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছে উদয় হয়েছে আজকে আজারি মিজান আজারি বলল তখন তারা বলল যে হুজুর ঠিক আপনি নিশ্চয় দেখেছেন নতুবা আপনি কেমনে বললেন এদের উদ্ভট কথা তাদের গুলা অন্ধবিশ্বাসে তারা মেনে নেই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আহলো সুন্নত ওয়াল জামাতের যারা অনুসারী তারা অন্ধবিশ্বাসী নয় আমাদের থেকে কোনো সময় স্লিপ হয়ে গেলে আমাদের থেকে কোনো সময় পদস্খলন ঘটলে আমাদের সুন্নি বা এরা আমাদেরকে সতর্ক করে দেয় যে হুজুর এটা এরকম হবে বনে আর আমরা সব মেনে নিই তাই বলবো রোজা কারা রাখবে করা তারা রাখবে না এই ব্যাপারে শরীয়তের মধ্যে ফাইসালা দেওয়া আছে যারা অসুস্থ কিংবা যারা সফরের মধ্যে থাকবে তারা পরবর্তীতে রোজা পালন করবে আর যদি একেবারে শেখে ফানি হয় সুস্থ হওয়ার আর সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তার জন্য ফিদিয়ার ব্যবস্থা আছে একটা রোজার জন্য এক মিসকিনকে দুই বেলা খানা খাওয়ানো আর দুই বেলা খানা খাওয়াতে না পারলে পয়সা দিয়ে দেওয়া এইভাবে ধন্যবাদ আপনাকে ওদের জন্য রমজানের রোজা কিভাবে পালন করবে এটা যদি একটু পরামর্শ দেন এটা আমাদের অনেক প্রবাসী ভাই এই ক্ষেত্রে কমেন্ট করছে এখন কনস্ট্রাকশনের কাজ যে করে তাদেরকে তো সব সময় করতে হয় এখন এরা যদি রোজা ভাঙে পরবর্তীতে কজা দিবে কখন এত তখন তো তাদেরকে কাজ করতে হবে এই জন্য তারা এগারো মাস কাজ করে এগারো মাস কাজের মধ্যে তারা যদি কিছু কিছু সঞ্চয় করে তাহলে মাহের রমজারান মোবারকে কনস্ট্রাকশনের কাজের মধ্যে পুরা দিন না করে অর্ধদিন করলো আধা বেলা করলো সে যতটুকু তার সামর্থ্য কুলাই ততটুকু করলো সে ততটুকু পয়সা উপার্জন করলো কিন্তু মুসলমান হিসেবে তো মুসলমান হিসেবে তো একজন মুসলমানকে রোজা রাখতে হবে রোজা রাখা ফরজ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর থেকে তাকে অবশ্যই রোজা রাখতে হবে ধন্যবাদ হুজুরকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এর সাথে সাথে আমি যারা বাংলাদেশের সমর্থবান আছেন উচ্চবিত্ত ওনাদের প্রতি অনুরোধ করব যারা রিক্সা চালায় ট্রেন গাড়ি চালায় অথবা কনস্ট্রাকশনের কাজ করে ভারী কাজ করে অন্তত মাহে রমজান এটা দান সক্ষার মাস সুতরাং আমি বলবো যারা সমর্থবান আছেন তারা অন্তত গরিব পরিবার গুলার যদি যত্ন নেন এক্ষেত্রে হয়তো বা রমজানের রোজা রাখতে কারো সমস্যা হবে না আমরা সরাসরি চলে যাব মুফতি শেখ শিবির আহমদ হুজুরের কাছে অনেকেই প্রশ্ন করছেন হুজুর তারাবির সাথে মাহে রমজানের রোজার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা আর তারাবি না পড়লে তাতে কি রোজার কোনো ক্ষতি হবে কিনা এই বিষয়ে যদি হুজুর উত্তর দেন তাহলে হয়তো আমাদের যারা লাইন আছে ওনাদের ওনাদের উপকার হবে রমজান শরীফে কে আমল লাইল করবো আমরা সারা রাত্রি তো সেক্ষেত্রে তারাবের নামাজ আমাদের জন্য আমরা আমরা মনে করব যে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা আবাদতের একটা ক্ষেত্র সারাদিন আমরা রোজা রাখলাম সিয়াম সাধনা করে ইফতার শেষে আমরা এশার নামাজ পরে মাগরিব পর এশার নামাজ পরে আমাদের যে একটা বিধান আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়ালিকাল্লাম আমাদেরকে দিয়েছেন তারাবিন নামাজের মতো একটা নিয়ামত তো সেই নিয়ামত থেকে আমরা বঞ্চিত কেনই বা হব আর একটা কারণ হচ্ছে যারা আজকে এই বিষয়ে প্রশ্ন রাখছেন তারাবের নামাজকে তাহাজুদের সাথে মিলিয়ে নফল দাবি করার একটা অপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তার একটা প্রথম একটা ভিত্তি তাদের তো সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন এসেছে যে তারাবের নামাজের বিষয়টা কি কোন পর্যায়ে দাঁড়ায় তো আমাদের বর্তমান ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমরা হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত যারা সুন্নিয়ত ভিত্তিক আমরা ইসলাম কায়েম করতে চাই আমরা সলফে সাল হিন্দের মত অনুসারে সাহাবাই কারাম আলহিম রান যারা আছেন তাদের প্রদর্শিত পথ এবং মত অনুসারে আমরা চলে আসছি নতুন করে হুট করে আরেকটা মজহাব নয় বরং একটা নতুন নাম দিয়েছে আহলে আদিস সালাফি 
তারা কোরআন হাদিস বুঝে এবং আহলে হাদিস হিসাবে তারা নতুন একটা ভাবভঙ্গি নিয়ে আমাদের সামনে চলে আসছে এই বর্তমান দুনিয়াতে দেশে সেক্ষেত্রে তারাই এই বিষয়টাকে আসলে তারাবেন নামাজ কি পার্থক্যটা এটা কি নফল নাকি সন্নত সন্নতে মোয়াকাদা তো সেই বিষয় নিয়ে তারাই প্রশ্ন উত্থাপিত করেছে প্রথম এবং আমাদের যারা তারাবেন নামাজ যারা এতদিন ধরে পরে আসছে আন্তরিকতার সাথে এখলাসের সাথে আল্লাহ রাসুলের আমল এটা ছিল সাহাবাই কারাম সেভাবেই চালিয়ে আসছেন আর এটার উপর আমরাই আছি আমরা সেই আমলকে ধরে রেখেছি সেটাকে বাতিল করার জন্য একটা অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আর সেই প্রশ্নটা এখন আমাদের সামনে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে তো আমি সেটাই বলবো যে তারাবিন নামাজ সম্পর্কে তারাবিন নামাজ যে বিধান আমাদের কাছে আছে চলে আসছে সেটা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম থেকে তারপর সাবাই কেরাম বিশ্বাখাতি তারাবিন নামাজ বেল এজমা অক্ষমতে সেটা চালিয়ে আসছেন এখন নতুন করে কেউ এটাকে মুস্তাহাব তারপর তাহাজুদের সাথে সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত করেছেন এত দুঃসাহস তারা পেল কোথায় আমি জাতিকে সারা বিশ্বে যত মুসলমান আছেন বিশেষ করে ইয়াং যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু কথা বলতে চাই এই বিষয়ে যারা আহলে আদিস নামে সালাফিজম যাদেরকে বলা হয় আমি বলবো তারা নতুন একটা দিন ধর্ম কায়ম করতে চায় এটা বাস্তব রাসুল সাল্লাহ আলহামের আদর্শিত পথ এবং মত সাহাবাই কেরান যাবে চলে গিয়েছেন তার উল্টো দিক তারা চলে উল্টো দিক দেখিয়ে তারা সহি আদিসের নামে ইয়াং যারা আছেন ইয়াং পার্সন যারা আছেন ইন দল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তাদের মাইন্ড কে মোটিভেট করে হেপনোটাইজ করতেছে মাইন্ড কে মাইন্ড কে হেপনোটাইজ করে যে আমল এবাদত আছে এই এবাদত কে একদম খাটো করে ছোট করে নিয়ে আসতেছে এবং এটাই বুঝাইতে চাইতেছে যে এটাই হচ্ছে রাসুল সাল্লামের আমল আসলে বাস্তবে একদম ভুয়া কথা আর তারা বলতেছে এটাই সাহাবাদের আমল এটা একদম অবাস্তব এবং ভুয়া কথা এই কথা বলে তারা ইয়াং পার্সনদের মাইন্ডটাকে হিপনোটাইজ করে সহি আকিদা থেকে তাদেরকে পদস্খলন ঘটিয়ে গুমরাহির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তারা বিন নামাজ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম পড়েছেন আমরা কেন পড়বো না সাহাবাই কারামের একজন বিশ রাখাত আমরা কেন পড়বো না সেই বিষয়ে তারা যে দলিল দিল্লা দিচ্ছে তারা অপব্যাখ্যা করতেছে সুন্নার অপব্যাখ্যা হাদিসের অপব্যাখ্যা করতেছে তো আসলে এই বিষয়টা টপিক ওয়াইজ যদি আমরা আলোচনা করতে যাই তাহলে অনেক দীর্ঘ সময়ের দরকার আছে প্রয়োজন তারা বিন নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা যেহেতু সেহেতু আমরা এখানে না পড়ার প্রয়োজনীয়তা কেন কেন বলবো আমরা সেই সাহসটা খেয়ে দিল যেখানে আমার রাসুল সাল্লামের আমল যেখানে সাবাই কারামদের আমল তো সেই আমলকে ছোট খাটো করার খাটো করে দেখার দুঃসাহসিক ভূমিকা কে রাখছে তারা হচ্ছে বাতিল গুমরা আমি সমস্ত ইয়াং যারা আছেন সারা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড এর বিশেষ করে আমরা যেহেতু বাংলাতে এই প্রোগ্রামটা করতেছি যারা বাংলা ভাষাভাষী যারা আছেন তাদের তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আজকে যারা এই তারাবিন নামাজের বিরুদ্ধে বিশ্বাকের বিরুদ্ধে যারা কথা বলতেছে তারা সুন্নার বিরুদ্ধে কথা বলতেছে আমার নবীর সহি আদিসের বিরুদ্ধে কথা বলতেছে সাবাই কারামদের সহি আমলের বিরুদ্ধে কথা বলতেছে আমি আসলে এর বেশি আজকে আর কিছু বলতে চাই না তার সাবজেক্ট বিষয় আছে তো এটাই বলবো যে আমাদের আমল সব ঠিকই আছে আলহামদুলিল্লাহ সুন্না ভিত্তিক এবং সহি আদিস ভিত্তিক रसुल्लामे তারাই আজকে এই আমলটা করবে আর এখানে একটা প্রশ্ন আমাদের হাসান আজারি সাহেব উনি করেছেন যে তারাবির সাথে রোজার সাথে সম্পর্ক আছে কিনা আসলে রোজা এটা ফরজ আর তারাবি হচ্ছে সুন্নত মোয়াকাদা আর তারাবি যদি কেউ না পড়ে তাহলে ফরজ রোজা আদায় হয়ে যাবে এ কথা নয় যে তারাবি না পড়লে ফরজ রোজা হবে না হবে কিন্তু তারাবি এটা সুন্নত মোয়াকাদা এটা আদায় করতে অবশ্য হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ হুজুরকে আমরা সরাসরি চলে যাব মুক্তি আলাউদ্দিন জেহাদি হুজুরের কাছে এখন অনেকেই প্রশ্ন করছেন তারাবি নামটা শব্দটা নাকি রসুলের পাকের জামানা ইউজ হতো না 
এবং সাহাবায়ে کرام তারাবি নামের শব্দ শব্দের সাথে পরিচিত ছিল না এটা নাকি পরবর্তীতে এই তারাবি নাম তার নামকরণ করা হয়েছে সেই কারণে অনেকেই ফতোয়া দিয়েছেন নাকি তারাবি শব্দটা যারা বলবে তারা বেদাত করছে তারাবি নামের কোনো শব্দ নাই বলতে হবে কিয়ামুল লাইন এই ক্ষেত্রে আমি মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদি হুজুরের কাছে প্রশ্ন করব তারাবি শব্দটা আসলে কি এটা রাসূলের পাকের জামানায় বা সাহাবায়ে کرامের জামানায় বা বুখারী মুসলিমে এই শব্দটা ইউজ হয়েছে কিনা নাকি এটা পরবর্তী কারো মাধ্যমে বানানো হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরটা দিলে জাতি খুশি হবে ধন্যবাদ আল্লাহ মাজ সাইয়েদ হাসান আল আজহারি সাহেবকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য আমি বলবো যে তারাবি শব্দটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের জামানায় প্রচলিত হয়েছে বিশেষ করে ইমাম বাইহাকি রাহমাতুল্লাহ আলাই সুনানুল কুবরার মধ্যে কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করেছেন সেখানে হযরতে আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি একজন ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন পাঁচ তারাবি পড়ানোর জন্য সেখানে হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিষ্কার তারাবি শব্দটা উল্লেখ করেছেন এমন কি সবচেয়ে খুশির খবর হলো আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহের তারিখুল কবীরের মধ্যে তারাবি শব্দটা উল্লেখ সহ সেখানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসটা উল্লেখ আপনারা আরো খুশি হবেন দর্শক শ্রোতা যারা আছেন সহিহুল বুখারী যেটা সহি বুখারী নামে প্রসিদ্ধ সেই বুখারী শরীফের মধ্যে বাবু তারাবি নামক একটা অধ্যায় রয়েছে একটা অনুচ্ছেদ রয়েছে তারাবি নামাজের আলাদা এরপরে কিয়ামুল লাইলেরও আলাদা অনুচ্ছেদ রয়েছে এখন যদি কেউ আমাদের বলে যে তারাবি শব্দটা আমরা বানাইছি তো তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনার সহি গ্রন্থের মধ্যে তারাবি শব্দটা উল্লেখ করে তিনি কি ভুল করেছেন নাকি মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন নাউজুবিল্লাহ আর ইমাম বাই হাকি রহমাতুল্লাহ আলাই সুনানুল কুবরার মধ্যে ইমাম বুখারী তারিখুল কবীরের মধ্যে মুসান্নাফ ইবন আবি সাইবার মধ্যে অন্যান্য হাদিস গ্রন্থের মধ্যেও সাহাবি এবং তাবিরা এই তারাবি শব্দটা উল্লেখ করেছেন সেক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হলো সাহাবাই কারাম তাবিগন যেখানে তারাবি শব্দটা ইউজ করেছেন ব্যবহার করেছেন সেখানে আমরা ব্যবহার করলে প্রশ্ন আসে কেন তাহলে তারা কি সাহাবি এবং তাবিদেরকে মানেন না যদি বলা হয় যে তারাবি শব্দটা আল্লাহ রসুল ব্যবহার করছে কিনা তাহলে আমরা বলবো আল্লাহ রসুল সম্পর্কে আমাদের এই পৃথিবীর সমস্ত মুমিন মুসলমানদের চাইতে সাহাবিরা বেশি ভালো জানে আল্লাহ রসুল এই তারাবি সালাত বা তারাবির নামাজ সম্পর্কে যদি তারাবি নামটা নাই বলতেন তাহলে মাওলা আলী কাররাম আল্লাহ জাহু কেন এই নামটাকে তারাবি বললেন অন্যান্য সাহাবি এবং তাবিরা কেন এই নামাজকে তারাবি বললেন নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে শিখেছেন বিধায় সাহাবাই এবং তাবিরা এরকম নামটা নামকরণ করেছেন আমরা আল্লাহ রসুলকে অনুসরণের বেলায় সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিব সাহাবিদেরকে কারণ সাহাবির আল্লাহ রসুলকে দেখেছেন আর তাবিরা সাহাবিদেরকে দেখেছেন অতএব যে বা যাহারা বলবেন তারাবি শব্দটা কোনো হাদিসে নেই আমি বলবো হয় তারা হাদিস সম্পর্কে ভালো জানে না আর না হয় জেনে শুনে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে এগুলি ইবনু আব্দুল ওয়াহাব নজদিক দালাল সর্বোপরি আমি এই কথাটা শেষ করার আগে কয়েকজন ইমামের নাম বলতে চাই প্রথম বলবো হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহ আলাই যিনাকে বাদ দিলে আসমাউ রিজাল উলুমুল হাদিসের একটা বৃহৎ অংশ বাদ পড়ে যাবে দ্বিতীয়ত হাফিজুল হাদিস ইমাম জালাল উদ্দিন সৈয়দী রহমাতুল্লাহ আলাই তৃতীয়ত বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রহমাতুল্লাহ আলাই চতুর্থত বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস সারা পৃথিবীর সমস্ত আলেমরা যিনাকে মানে হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু কাসির রহমাতুল্লাহ আলাই আমার মনে হয় এই চারজন ব্যক্তির ব্যাপারে লামাজহাবি ওয়াহাবি খারিজি রাফিজি সর্বদলীয় কারো কোনো দ্বিমত নেই সর্বশেষ হাফিজ ইবনে তাইমিয়া সহ এই সমস্ত পূর্বসূরি ওলামাই কারাম আইমাই কারাম এই সলাদকে তারা বিহ নামে আখ্যায়িত করেছেন এখন সাহাবাই কারাম তাবিগন পূর্বসূরি আইমাই কারাম যেখানে এই নামাজটাকে তারা বিহ এই নামে জেনেছেন এই নামে মেনেছেন এই নামে তিনাদের কিতাবে এই নামাজটাকে নামকরণ করেছেন তাহলে সমস্ত সাহাবি তাবি আইমাই কারামকে বাদ দিয়ে আমরা তারাবি শব্দটাকে বাদ দিয়ে দিয়ে বাদ দিয়ে এই নজদি বাহিনীর নতুন আমরা নাম একটা গ্রহণ করে নিব এটা এটার কি যুক্তিযুক্ততা থাকতে পারে আমি আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধেয় হাসান আল আজহারি ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রশ্নটা করার জন্য 
আমি এই ব্যাপারে একটা কিতাবও লিখেছি তারাবি সালাতের ব্যাপারে এবং আমি যতটুকু জেনেছি সুলতানুল মুনাজিরিন আল্লামা সাহেব কেবলা সিরাজনগরী মাদ্রাজিল্লাহুল আলী তিনিও এই ব্যাপারে একটা কিতাব লিখেছেন তারাবি সালাত এটা সাহাবিদের দেওয়া নামকরণ এবং তাবিদের জামানা থেকেই সাহাবি এবং তাবিদের জামানা থেকে তারাবি এই নামটা চলে আসছে ধন্যবাদ ভাইজান আমি একটু যারা বলে যে তারাবি তারাবি শব্দরা হাদিসে নেই আমার আমার আল্লাহদিন জিহাদি সাহেব আল্লাহ আল্লাহদিন জিহাদি সাহেব তিনি কয়েকটা হাদিসের কৌটো দিয়েছেন এবং আয়াম্মাদের কৌলও দিয়েছেন তো আমি শুধু দর্শকদের জন্য আমি সোনাল কোরা পাই হাকিদ এই অংশটা হাদিসে আছে সেই জিনিসটা আমি একটু প্রুভ করে যাতে একটু সবাই দেখে এই যে হাদিসের কপিটা আমার কাছে হাতে আছে সোনাল কোরা পাই হাকি সেখানে স্পষ্ট হামসু তার বিহাদ শব্দ আছে পাঁচ তার বিহায় বিশাকাত নামাজ আদায় হবে দর্শকদের সুবিধার্থে একিনান একিন সাবিত হওয়ার জন্য আমি বাইহাকির কিতাবটা আমি প্রিন্ট আউট করে রেখেছি সোনাল কোরা বাইহাকি আর সেখানে হাদিস এখানে আছে যে পাঁচ তার বিহায় বিশাকাত নামাজ হবে তো যারা বলে যে হাদিসে নাই তারা হাদিস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তাদেরকে হাদিসের দশ দিতে হবে নতুন করে যারা হাদিসের পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছেন আর আহলে হাদিস নাম দিচ্ছেন তারাই বেশি বাড়াবাড়ি করছেন বর্তমানে তো তাদেরকে আমার মনে হয় আমরা আমি বারবার একটা কথা বলতে চাই এটা আমার উপস্থাপক স্নেহের মৌলানা হাসান আল আজারি সাহেব উনি জাতিকে জানাবেন উপস্থাপনাতে যে এটা তারা উদ্দেশ্য প্রণীত ভাবে করতেছে এরা সব বুঝে সব জানে কিন্তু এরা এরা চাচ্ছে মুসলমানের মধ্যে ফাটল ধরাতে কারণ এরা কারো দালালি করতেছে হ্যাঁ এরা ভিতর ফাটল ধরানোর জন্য নতুবা এরকম একেবারে আমি বিশ্বাস করব না এরা ইচ্ছাকৃত ভাবে ফাতনা গুলা ছড়াচ্ছে কারণ আপনারা জানেন এই বিশ টাকার তারাবি শুরু থেকে হয়ে আসতেছে আট টাকার তারাবি কে করলো আবার এখন বর্তমানে দশ টাকার তারাবির একটা ফেতনা সৃষ্টি হয়ে গেছে কারণ সারা পৃথিবীর মানুষ মক্কাশি মদিরা শরীফের দিকে তাকিয়ে আছে অনেক মানুষ এখন বর্তমানে খবর পেয়েছে ইচ্ছাকৃত ভাবে দশ টাকাত পড়তেছে পারলো বলতেছে মক্কাশির দশ টাকাত আমরা কেন বিশ্ব কাত পড়বো তাহলে এই দুই হাজার বিশ সালে এসে দশ টাকাতের একটা ফেতনা শুরু হয়ে গেল এগুলো ইচ্ছাকৃত ভাবে এরা ইহুদিন ছাড়া দালালি করতে গিয়ে মুসলমানকে এক হতে দিচ্ছে না না হয় আহলে সুন্নতওয়াল জমাত আপনি বাংলাদেশে দেখেন নবী প্রেমিক শতকরা পাঁচানব্বই বাঘ বাতিল থাকলে পাঁচ বাঘ আরো পাঁচ বাঘ থেকে আরো কম কিন্তু এরা এভাবে একত্রিত হয়ে সবাই এক মুখে কথা বলে যাতে করে ফ্যাটনাটা ছড়িয়ে পড়ে এগুলো জাতিকে সতর্ক করতে হবে এরা জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃত ভাবে যেমন আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে ফতোয়াটা দিল যে না যারা রিক্সা চালাবে দিন মজুর কাজ করবে রোজা না রাখলে হবে অথবা পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে কোরআন শরীফ পড়তে পারবে তার একজন কমেন্ট করছে যে একজন পৃষ্ঠা উল্টে তারা বি পড়তে পৃষ্ঠা দেখে দেখে তারা বি পড়তেছে পৃষ্ঠা উল্টে দিবে কে হ্যাঁ এগুলা ইচ্ছাকৃত ভাবে এগুলো ইচ্ছাকৃত ভাবে এরা করতেছে জানে যেন এরা তো শয়তান তো দুই প্রকার জিন শয়তান মানুষ শয়তান আল্লাহ জি ওয়াস বিসুফি সুদুর ইন্নাস মিনাল জিন নেতো আন্নাস জিন শয়তানে মানুষ তো সোয়াসা দেয় মানুষ শয়তানে মানুষ তো সোয়াসা দেয় এ বাতিল ফের করে সব মানুষ শয়তান এটা জাতিকে আপনারা বুঝাই দেন আহলেজামাতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় উপযোগী জায়গায় তাদের এই অপপ্রচার দমনের জন্য আমরা তাদের সাথে এই বিষয় নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারি স্মরণে আসতেছে না সে বলছে যে বাহাস কিসের কিসের বাহাস নূরের নবী তাদেরকে দিয়ে দিলাম মাটির নবী আমরা নিয়ে নিলাম দেখেন আমাদের কথা হচ্ছে 
তারা একটা অপকৌশল চালিয়ে যাচ্ছে যে তারা হকের পথে আছে তো আমরা যদি কথাগুলা সর্বত্র ছড়িয়ে না দিতে না দিতে পারি তাহলে সেটা হবে আমাদের উইকনেস তাই জন্য আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলতেছি যে আমরা আহলেসন দল জামাত যারা আছি আমরা সঠিক আকায়দের উপরে আছি এবং ইনশাল্লাহ আমরা ওই সমস্ত বাতিলদের সাথে আমরা যে কোনো সময় মোকাবেলায় প্রস্তুত একটা দল সেটা হচ্ছে আহলু সন্ন তোয়াল জামাত এটা সব সময় সত্যের উপর থাকবে এর বিরোধিতাকারীরা এই দলের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না পরবর্তীতে আল হাদিস ডুবে গিয়েছিল ইদানে আবার এরা উঠতেছে আবার ডুবে যাবে বিভিন্ন এরা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন নামে তারা সংগঠন করে কিছুদিন পর আবার ডুবে যায় আবার একটা নতুন সংগঠন করে কিন্তু আমাদের এই সুন্নি জামাত আলহামদুলিল্লাহ রসুল পাক সাল্লাহ ইসলামের জমানা থেকে অদ্যাবধি আছে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এটা হকের উপর থাকবে প্রতিষ্ঠিত এবং এটার পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ থাকবে এবং এরা কোন সময় মোনাজারে আসে না আগে অনেকবার এসে তারা চেয়েছিল কিন্তু পরাজিত হওয়ার কারণে এখন তারা আর আসে না আর কিছুদিন আগে আমি বাংলাদেশের মহান সংসদে তরিকত ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যিনি ফরিক শরী থেকে নির্বাচিত হয়ে গিয়েছেন আমাদের নজিবুল বসর আল মাজবান্ডারি উনি স্পষ্ট বলেছেন তাদের বিরুদ্ধে বাহাস করার ব্যাপারে সংসদে বলেছেন তাহলে সরকারি ভাবে আমরা বলবো আজকে সরকারি ভাবে একটা ব্যবস্থাপনা করা হোক যে তারা যে বলতেছে বিভ্রান্তমূলক যে ফতোয়া গুলো ছড়াচ্ছে এদের বিরুদ্ধে আমাদের ছেলে আমরা সব সময় গ্রহণ করতেছি এটা সরকারি ভাবে আমরা বসতে সব সময় প্রস্তুত সরকার যদি এটা উদ্যোগ নেই তাহলে উভয় দলকে বসাই দেয় তাহলে তখন দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে কারা হকের উপর আছে কারা না হকের উপর আছে ইনশাল্লাহ দেখবেন আমরা ষড়যন্ত্রের অংশ কারণ আগামীতে গিয়ে তারা বলবে তারা বিন নামাজ নাই কারণ তারা বিন নামাজ বলতে কিছুই নাই তারা তখন তাহাজুত নামাজকে তারাবি বলে চালিয়ে দেওয়ার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে সেই কারণে আমি আমার বাংলার সহজ সরল প্রাণ মানুষদের প্রতি অনুরোধ করব তাদের ফিতনাই যেন আপনারা করে না যান এক্ষেত্রে আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব আমাদের উস্তাদ আল্লামা আবুল আসাদ জুবাইর রাজবি হুজুরের কাছে অনেকেই অনেকেই প্রশ্ন করছেন হুজুর যে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা যেমন আমরা নামাজে নিয়ত করি রমজানের রোজায় নিয়ত করি নমাই তোয়ান ওসল্লি এভাবে নমাই তোয়ান আসমা এভাবে করে আমরা যে নিয়ত গুলো করি এই নিয়ত অনেকেই বলছেন এটা এগুলো বেদাপ এই নিয়তের কোনো বিধান নাই বরংচ নিয়ত করার কারণে নিয়ত হওয়ার কারণে বরংচ আমলের মধ্যে ক্ষতি হবে এই ক্ষেত্রে আমি আবুল আসাদ জুবার রেস বিহুজুরের কাছে প্রশ্ন করব আসলে নিয়ত নিয়ে কোন ইসলামী শরীয়ত কি ফতোয়া দিয়েছে এবং মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করলে আমলের কোনো ক্ষতি হবে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন এর নিয়ত হচ্ছে আসলে এরাদাতুল কলব অন্তরের সংকল্প আমি যে এই সাহারি খেলাম আমি রোজা রাখব এই নিয়তটা আমি অন্তরে করলাম এটা হয়ে যাবে কিন্তু আমরা যে আরবিতে নিয়ত করি বা বাংলাতে নিয়ত করি মুখ উচ্চারণ করে এটা হচ্ছে মোস্তাহাব ধন্যবাদ আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাই যারা দর্শক শ্রোতা শুনছেন আপনাদের খেদমতে অনুরোধ করছি যারা হঠাৎ করে একটা বিষয়কে বিদাত বলে আখ্যায়িত করে আপনাদের মনে সন্দেহ তৈরি করে তাদেরকে আপনারা প্রথমে প্রশ্ন করবেন এটা নাজাইজ আপনারা কোন কিতাবে পেলেন এটা দলিল কি নাজাইজ এটা দলিল কি এই প্রশ্নটা দয়া করে আপনারা করবেন আর একটা বিষয় হলো সহি বুখারির এক হাজার নম্বর হাদিস মানে উনিশশো নম্বর হাদিস সহি বুখারি সেখানে বাবু ইজা নাওয়া বিন নাহারে সৌমান এই বাবের মধ্যে 
ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাই একটা হাদিস উল্লেখ করেছেন সেখানে কয়েকজন সাহাবীর নাম উল্লেখ রয়েছে একজন হলো হজরতে আবু দারদা রাদিয়াল্লাহ আনহু এরপরে আরেকজন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু আরেকজন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু আরেকজন ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুমা এবং হজরতে হুজাইফা রাদিয়াল্লাহ আনহু এই সব কয়েকজন সাহাবী তিনারা রোজা রাখার ক্ষেত্রে মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে এই ভাবে বলতেন ইনি সাইমুন ইয়ৌমি হাজা এই ভাবে মৌখিক উচ্চারণ করে এই যে কয়েকজন সাহাবীর নাম আমি বললাম সবাই মৌখিক উচ্চারণ করে রোজা রাখার নিয়ত করতেন এখান থেকে সহি বুখারির এই হাদিস থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় আল্লাহ রসুলের সাহাবিদের জামানা থেকেই মৌখিক নিয়তে মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে নিয়ত করার এই প্রচলনটা চলে আসছে এখন সর্বসাধারণ মুসলিম জনতার কাছে আমার প্রশ্ন আল্লাহ রসুলের এতজন সাহাবি আল্লাহ রসুলের এতজন সাহাবি মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে যদি নিয়ত করে থাকে তাহলে এটা কি বেদাত হবে না এবাদত হবে আপনারাই বলুন আর পূর্বশ্বরী আইমাই কারাম আগের যুগের ইমামরা তিনারা এই ব্যাপারে ফাইসালা দিয়েছেন যেমন বহু কিতাবে হেদায়ের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে আল মহিতুল বুরহানির মধ্যে উল্লেখ রয়েছে জাওহারাতুল নাইয়ারার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে আমি অনেকগুলি কিতাবের নাম বলতে পারবো সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ইন্নার তালা ফুজা বিহা মুস্তাহাব অর্থাৎ মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে নিয়ত করাটা হলো মুস্তাহাব যদিও মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে নিয়ত করা ফরজ না আর যদি কেউ মনের থেকে রোজা রাখার নিয়ত করে সেটাই যথেষ্ট কিন্তু কেউ যদি মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে নিয়ত করে তাহলে সাহাবিদের আমলের সাথে তার এই উচ্চারণের নিয়তটা মিলে গেল এবং পূর্ব শ্রীমানদের ফতোয়া মোতাবেক এটা জায়েজ এবং মুস্তাহাব হলো জি সবাব হলো এবং এটা মুস্তাহাব বলে দেন এটা একটু বলে দেন মুস্তাহাব এটা হা বা হুকবুন মাদ্দা মূল অক্ষর হা বা বা এটার দ্বারা আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভ করা যায় জি জি নিশ্চয় করা যায় জি ধন্যবাদ অবশ্যই তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম অন্তরে তো অবশ্যই নিয়ত করতেই হবে যারা মুখে নিয়ত করবে অবশ্যই এটা মুস্তাহাব আর যারা আরবিতে পারে না অবশ্যই তারা বাংলায় করলেও এতে কোনো ক্ষতি হবে না তো সুতরাং আপনারা যে যেভাবে নিয়ত করতে পারেন সেভাবে অবশ্যই নিয়ত করবেন আর মুখে নিয়ত করলে এটা বডির উপরে একটা প্রভাব বিস্তার করে যে আমি এই কাজটাই করছি তাহলে এই ক্ষেত্রে মুখের নিয়তের কারণে আবাদতের মধ্যে একাগ্রতা বাড়ে বলে আমরা মনে করি এই মুহূর্তে আমি চলে যাব মুফতি শেখ শিবির আহমদ হুজুরের কাছে অনেকেই প্রশ্ন করছেন হুজুর আমরা যে বিতিরের নামাজ করছি বিতিরের নামাজ তো এক রাখাত এখন যে আমরা তিন রাখাত যে সিস্টেমে আদায় করছি দুই রাখাতে বসে তাসাহুত করে উঠে যায় আবার তৃতীয় রাখাতে রুকুতে যাওয়ার আগেই আমরা দোয়া খুনুত করি এই ক্ষেত্রে তিন রাখাত বিতিরের ব্যাপারে কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে যদি একটু সমাধান দিতেন এটা ভালো হতো আমাদের জন্য এবং হানাফি মাজহাব যে বিতিরের নামাজ সিস্টেম আমাদের জন্য উল্লেখ করেছে এটা কি ওনাদের নিজস্ব মতামত নাকি কোরআন এবং সুন্না মোতাবেক সে বিষয়ে একটু আলোচনা করলে দর্শক অবশ্যই তাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাবে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমরা আঙ্গুর তুলেছেন কথা বলতেছেন তো আমি তাদেরকে তাদের দলিল থেকেই যদি আমরা দেখিয়ে দেই তো সেটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যারা আজকে বিতিরের তিন রাখাত নামাজকে এক রাখাত নিয়ে আসছেন কমিয়ে তো সেক্ষেত্রে তারা বোখারির যে হাদিস দুই হাজার তেরো নম্বর যে হাদিস আম্মাজান আয়সা সিদ্দিকার আনহা থেকে সালা আয়সা তারা দিল্লাহ তালা আনহা কাইফা কানাত সালাত রসুল্লাহ রাখাতান যেটা আসলে তাহাজুদের কথা যারা তাহাজুদের নামাজকে তারাবি রমজান শরীফে তারাবি হবে আর রমজান সারা তাহাজুদ হবে যারা দোহাই দিচ্ছেন তো আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকার এই হাদিস দ্বারা তারা এখানে কি বলবেন যেখানে আল্লাহ রাসুলের ছিল তিন রাখা তো তারা তো তাদের এই হাদিস দ্বারা তারা নিজে দরা খেয়েছেন তো সেক্ষেত্রে তাদের কোনো জবাব নেই তা জবাব যারা 
আলম দাবি করে লেবাস একটু বলেন আপনি আমরা শুনি বলেন বলবো কিভাবে হুজুর তো সেখানে তাদের যে এই যে দিন দুপুরে ডাকাতি যেটা দিন দুপুরে ডাকাতি সেই ডাকাতিটা আমরা যদি তুলে ধরতে পারি আমাদের ইয়ান সমাজ আমি আশা করব আমি আমি মনে করি যে ঠিক হয়ে যাবে স্পষ্ট যারা খারিজ হাদিস দিচ্ছেন সেখান থেকে তিন ডাকাত ভিতরের নামাজ আমরা তো তাহাজুদের নামাজ আমরা প্রমাণ করেছি এবার একই বুখারির হাদিস থেকে নয়শ তিরানব্বই নম্বর হাদিস সেখানে তেরো ডাকাতের কথা আসছে এগারোশো উনচল্লিশ নম্বর হাদিসে সেখানে সেক্ষেত্রে তাদের যে মেইন প্রধান যে হাদিস দিকা থেকে তেরো রাখাতের এগারো রাখাতের যে হাদিস আট আট তিন তো তিন রাখাত তো সেখানে তিন রাখাতই প্রমাণিত হতে যাচ্ছে তো সেখানে তারা আর কোনো বলার কোনো ভাষা আমার মনে হয় থাকবে না তারা নিজের চুরিতে নিজেই দরা খেয়েছেন অধিক শিয়ানা ছিলেন তো শিয়ানে শিয়ানিগণ হেরে গেছেন সেখানে তারপর আসছেন যে তারা আবির নামাজের দোয়া এক কুনুদ সম্পর্কে আমাদের মজহাব সেটা কিন্তু কোথা থেকে উড়ে আসে নাই র্যান্ডম গেজ না ইমামে আজম আবু হানিফ রহমতুল্লা আলহি এমন একজন ইমাম ছিলেন যে ইমাম সবগুলা হাদিসকে চর্চা করে রাসুল ইসলামের যে হাদিস প্রধান যে প্রধান যে হাদিস গুলা সেটা নির্যাস টেনে নিয়ে এসে সেটাকেই উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন সেটা আমার রাসুলের আমল ছিল সুবাহ সেটাই ছিল সাহাবাদের আমল সেখানে তারা যে প্রক্রিয়া রুখ থেকে ওঠার পর দয়ের দয়ে কোন সেটা আসলে আমরা যদি হাদিস ভিত্তিক চর্চা করি তাহলে সেটা টিকবে না আমাদের হাদিসের পাশে কারণ ইমামে আবু হানিফা রহমদ রাদি আল্লাহ তালানু যেভাবে মজবুতি দলিল দিয়ে আমাদেরকে প্রমাণ করে দিয়েছেন সেক্ষেত্রে হুজুর আমি আমার হুজুর জুবাই হুজুরকে আমি উদ্দেশ্য করে বলবো আমি প্রতিদিন কিন্তু আমি সেখানে একটা মজলিস নিয়ে বসি যারা এলাকার ইয়াং যারা আছে কলেজ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে একটা প্রশিক্ষণ আমি তৈরি করেছি এখনো তারা ওয়েটিং করতেছে আমার জন্য আমরা বাইরে এখন এই প্রোগ্রামের শেষে আমরা বসবো তাদের তাদেরকে নিয়ে তারা লাইভ দেখতেছে বর্তমানে তো ট্রেনিং এর মধ্যে আমরা সেটাই আমরা বুঝিয়ে দিতে চাইতেছি ইয়াংদের কাছে সেটা আমাদের উচিত আমরা কিন্তু সেটা করতেছি না আমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের এলাকায় এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের জিম্মায় সেই জিনিসটা করা উচিত বলে আমি মনে করি যে আমরা তাদেরকে এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি কোরআন হাদিসের সমন্বয়ে একদম মেইন কিতাব দেখিয়ে তারা কিন্তু কপি পেস্ট আহালে হাদিসরা গোহাবি দেবন্দ্রা যারা আছে তারা কিন্তু কপি পেস্ট আমি বলবো তারা কপি পেস্ট মৌলবি কিন্তু তারা নিজেও জানে না যে তাদের কপি পেস্টের মধ্যে তাদের মুজাফর বিন মসজিদ তারপর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তারপর আরেকটা আসে আসে না ওই যে যেখানে উসমান রাজ আল্লাহকে বেদাতি বলেছে সেখানে বলতে গিয়ে সেখানে প্রত্যেক বেদাতি গুমরাই আর প্রত্যেক গুমরাই জাহান নামি আবার এই কথাটা বলে উসমান রাজ আল্লাহকে যে বেদাতি বলেছে যে আমরা যে প্রথম আজান দেই শুক্রবারে যেটা সেই আজান তো দ্বিতীয় আজান ছিল তৃতীয় আজান তো সেই আজানের উদ্ভাবক যিনি যিনি মান আহাদাসা কে এটাকে আবিষ্কার করলেন নতুন আবিষ্কার তো প্রশ্ন আসছে উসমান রাজু সেটা উনি এই নতুন আবিষ্কারটা উসমান রাজু করেছেন আজানটা সেখানে উসমান রাজি আল্লাহ তালানুকে উসমান গনির তালানুকেও বেদাতি বলতে তার একটু দিল খাপে নাই কারণ তারা নিজেই বেদাত আছে সেক্ষেত্রে এখন তারা কাউকে কিন্তু ছাড়বে না আর তাদের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আসলে রাসুল ইসলাম সম্পর্কে তারা যতটুকু তারা আহলে আদিস বলে তাদের মেইন থিম এন্ড টার্গেট হচ্ছে যে আল্লাহ রাসুল ইসলামকে বাদ দেওয়া যে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের দায়িত্ব হাদিস কোরআন দিয়ে গেছেন বলে গেছেন আর ওনার কোনো দায়িত্ব নাই সেটা এখন আমরা দেখব সরাসরি আমরা কিভাবে এটার মখস এটা থেকে আমরা কি সংগ্রহ করতে পারি আমাদের নবীর দরকার নাই সাবায়ক রামদের দরকার নাই মায়াজ আল্লাহ আস্তাহরুল্লাহ সরাসরি চলে যাবো আমরা আল্লাহ রাবুল্লাহ রহমানের কাছে
এই যে একটা তাদের হবিসি মনোভাব সেই মনোভাবটা আমাদের জনগণের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা প্রচুরভাবে আমরা সেটাকে আমরা প্রসার এবং প্রচারণা যদি না দিতে পারি তাদের উদ্দেশ্য সাকসেসফুল হয়ে যাবে আমি বিশেষ করে আমার স্নেহের হয়তোর আল্লামা সৈয়দ হাসান আল আজহারি সাহেবকে আমি বলবো যে আপনাদের ভূমিকাটা আমরা তো আছি সাথে থাকবো ইনশাল্লাহ খুবই কাজ কাজে আসবে আর বিশেষ করে আল্লামা আলাউদ্দিন জাহাদি সাহাব আহ যেভাবে খামর খেয়ে ধরে আছেন আহ এটা অত্যন্ত কিছুক্ষণ আগে মুফতি মৌলানা আলাউদ্দিন সাহেব বললেন ওরা বাংলা বই পরে ফতোয়া দিচ্ছে এই আসলে ঠিক আমি আপনাদের আপনাকে বলবো এখন আমরা যে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে কম আসি এই সুযোগে বর্তমানে তারা সোশ্যাল মিডিয়া দখল করে মানুষে মানুষকে বিভ্রান্ত করতেছে এই জন্য আমি আমার স্নেহের মৌলানা হাসান আল আজাহারির মাধ্যমে জানাতে চাই যে আজকে সারা বাংলাদেশ নয় যেখানে বাংলাবাসী আমাদের ওলমা একরাম আছেন আমাদের সবাইকে মিডিয়াতে আসা দরকার ফেসবুক ইউটিউব কিংবা এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এটা আমরা যখন আসবো জাল হক ওয়াজাহাকাল বাতিল বাতিল আমাদের আমাদের পদাচরণা আমাদের আমাদের আনাগুনা যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে আসবে তখন বাতেলারা এমনি পালিয়ে যাবে কারণ চুর চুরি করে গৃহস্থের অবস্থা বুঝে আমাদেরকে যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাপশন পাচ্ছে তারা তখন তারা এই সুযোগে কাম করে দিচ্ছে তাই আমরা বলবো এই আমাদের যত ওলমায়করাম আছেন আপনারা আস্তে আস্তে মিডিয়াতে আসেন আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে আসেন লাইভে আছেন আজকে আমি আমার মুফতি গিয়াসউদ্দিন তাহারি সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি আমরা চারজনকে এখানে এনেছেন এইভাবে আমরাও আর চারজনকে আনবো আপনি আর চারজনকে আনবেন মুফতি আলাউদ্দিন জেহাদি সাহেব চারজনকে আনবেন এইভাবে আমরা যদি প্রতিদিন কোনো কোনো না কোনো আলেম নিয়ে লাইভে আসি তাহলে জাতি বুঝতে পারবে ওরা কত বড় ভণ্ড আর আহলে সন্নত আল জামাত যে হক এটা বুঝতে পারবে আমরা যদি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকি তাহলে আমরা এটা আমরা ভুল করতেছি আমরা শত ব্যস্ততার ভিতরেও আমাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়াতে আসতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমি এই যে সরকার বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনলাইনে ক্লাসের একটা ব্যবস্থা করার করা হয়েছে এবং অনেক জায়গায় করা হচ্ছে এটা দেখে আমি উদ্বুদ্ধ হই আমি নিজ ফরাইজ ক্লাস যখন শুরু করলাম অনলাইনে এটা দেখতেছি অনেকে গ্রহণ করতেছে আলহামদুলিল্লাহ অনেকে গ্রহণ করতেছে এবং আমাকে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করছে আমাকে দোয়া করতেছে যে হুজুর অনলাইন মিডিয়াতে আপনি আসছেন এটা আমরা অনেক উপকৃত হচ্ছে ফরাইজের কারণে তাহলে আপনারা আসেন বিভিন্ন কিতাব আপনারা অনলাইনে এভাবে আপনারা শুরু করে দেন এবং এই মশালা মশাইলের এই জিনিসটা আপনারা অনলাইনে সবসময় জারি রাখেন সবসময় চালু রাখেন এটার দ্বারা জাতি উপকৃত হবে আপনাদেরকে অন্তর থেকে দোয়া করবে শতকরা পাঁচ নব্বই বাক সারা বিশ্বের মধ্যে সুন্নি মুসলমান রসুল প্রেমিক নবী প্রেমিক আপনাদের হায়াতের জন্য দোয়া করবে আপনাদের অ্যালোমের জন্য দোয়া করবে আপনার আল্লাহর ওয়াস্তে মিডিয়ার মধ্যে আসেন আমি সবাইকে বলবো আর বিশেষ করে আমরা সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে আরেকটা কথা বলি আমরা অনেক সময় সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে চলি এটাও যাতে না হয় উদার মনোভাব নিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে উদার মনোভাব নিয়ে এখন মনে করেন আপনি একটা পোস্ট দিলেন আমি এটা দেখলাম দেখে একটা লাইক দেওয়ার আমার একটা আমার আঙ্গুলটা লাইক লাইক বটমে বসলো না কেন আপনি যদি একটা একজন সুন্নি আলেম যে যিনি হন না কেন যে কেউ যে কোনো সুন্নি আলেমের একটা বক্তব্য কিংবা একটা মশালায় আমি যদি একটা লাইক দিই একটা কমেন্ট করি তাহলে এটা তো সবাব হবে সবাবের নিয়ে করেন আপনি এটা আমরা আমাদের সমস্ত ওলমাইকরামকে বলবো আমরা যে কোনো সুন্নি আলেম আলেমের কোনো বক্তব্য দেখবো কোনো তকরির দেখব আপনার শেয়ার করব আমরা লাইক কমেন্ট দেব আমরা প্রত্যেককে এগিয়ে নেব একজন আরেকজনকে এগিয়ে নেব কারণ আপনি দেখেন এই বাতিলের সঙ্গবদ্ধ এরা একজন ওয়াজ আসার সাথে সাথে একটা ভিউজ বেড়ে যায় কেন এরা ওয়াজ শুনো কার না শুনো কই লাইক কমেন্ট গুলা করবে শেয়ার গুলা করবে কিন্তু আমরা কেন এখানে এই ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবো আমরা যদি সজাগ হই আমরা যদি একটু অ্যাডভান্স হই তাহলে অবশ্যই আমাদের ওলামা একরামকে বলবো আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আসেন এটা দখল করেন দেখবেন বাতেলরা অবশ্যই পালিয়ে যাবে আপনারা তো সিংহ পুরুষ 
আহলু সুন্নত ওয়াল জামাতের সমস্ত উলামা ইকরাম সিংহ পুরুষ এই সিংহ পুরুষ যখন আসবে শিকালরা শিয়াল শিয়ালের দলেরা পালিয়ে যাবে আসলে হুজুর আপনি একটা এডিশন অ্যাড করতে হুজুর আসলে এটা হয়ে যাবে আমরা মিডিয়াতে না আসার কারণে অনেক দুঃখ নিয়ে কথা বলতে হবে আমাদের ছেলে ফেলা जिया অনেক সময় সব সময় আমার সাথে এবং আমি ওনার সাথে যোগাযোগ রাখি যে আমার একটা মিডিয়া আছে সুন্নি মিডিয়া টিভি বিডি সেখানে আমি যারা বড় বড় বাতিল আছে যারা আমাদের দিন মিল্লাদের উপর কলম ধরেছে মিডিয়াতে অপবাদ চালিয়েছিল আমি কিন্তু দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের লাইক কমেন্ট ভেরি পুয়ার খুব কম उदरबर मध्य কেউ কোন বাতিল নয় সবাই দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে অভিমান থাকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকে একজন আরেকজন পারিবারিক সমস্যা আমরা একটা সংগঠনে কেন আনবো এটা আমরা এই মুহূর্তে শূন্যতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ঐক্যের কোনো বিকল্প নাই ঐক্যের কোনো বিকল্প নাই ঐক্যের কোনো বিকল্প নাই আমরা সবাই উদার মনোভাব নিয়ে আমরা এক হয়ে যাই এক হয়ে আমরা লেখালেখির মধ্যে থাকবো ওয়াজ নসিহত বক্তব্যের মধ্যে থাকবো प्रथमी তবে আজকের এই পুরা আয়োজনটা যিনি করে দিয়েছেন বা এই মাঠে বর্তমানে যে আমাদের বারবার অনলাইনে আসা দরকার সেই বিষয়টা যিনি বেশি বুঝতে পেরেছেন উনি হচ্ছেন তার অন্যের আইডল মুক্তি গিয়াসউদ্দিন তাহেরি তাহেরি মাতা জিলুল আলী কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক আজকে উপস্থাপনা ওনারই করা করার কথা ছিল আমি উপস্থাপক হিসেবে অভিজ্ঞতা নাই আজকেই প্রথম এই উপস্থাপনা করছি তো যেহেতু মুক্তি গিয়াসউদ্দিন তাহেরি অবশ্যই আজকে আমাদের असंख्य मानस दर्शक प्रश्न आलोक आज के आलोचना कर कथा छो जु नेटवर्क समस्या छोड़ीन तहरि भाई आसते कारण मस्जिद ओपेन कर खुले मस्जिद ओपेन कर पिछले सरकार बारोटी शर्त दिए तमदे अन्तम शर्त हम कतारे मध्य अवश्य डिस्टेंस रखते दूरे दूरे गुरुपूर्ण प्रश्न उत्थापन আসলে বর্তমান প্রেক্ষাপট আর আমাদের শরীয়ী মাসালা দুইটাই আমাদের বিবেচনা করতে হবে শরীয়তের যে মাসালা সেটা হলো আপনিও বলেছেন কাঁধে কাঁধ মিলাতে হবে এবং সোনান ও আবিদ আউদের মধ্যে উল্লেখ যে দুইজন মুসল্লির মাঝখানে যদি ফাঁক জায়গা থাকে খালি গ্যাপ থাকে তখন ওই গ্যাপ জায়গায় শয়তান এসে ওসু আসা দেওয়ার সুযোগ পায় তো এই জন্যে কাতারের মাঝখানে ফাঁক রাখা কখনো জায়েজ না এটা হলো শরীয়ী মাসালা क्योंकि बर्तमान जो प्रेक्षापट करोना भाईरस 
এই ভাইরাসটা এটা এমন যে একজন আরেকজন শরীরের সাথে লাগলে সংক্রমিত হওয়ার মানে বেশিরভাগই সম্ভাবনা রয়েছে বিদায় ওলামা ইকারামের অনেকেই এই বিষয়টা বিবেচনা করে উজোর হিসেবে মাসালা এইভাবে দিয়েছেন আমি শুনেছি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকেও এই মাসালা দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান প্রেক্ষাপটের কারণে উজোর হিসেবে এটা আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থী হিসেবে মানুষ সেভাবে কাতারবন্দি হয়ে নামাজ পড়বে গ্যাপ রেখে কিন্তু নর্মালি সাধারণত অন্য সময়ে কেউ যেন কাতারের মাঝখানে গ্যাপ না রাখে ওটাই হলো চূড়ান্ত মাসালা আর এটা হলো উজোরের মাসালা তো এক্ষেত্রে ওলামা ইকারাম সবাই ঐক্যমত হয়েছে কিনা সেটা আমার জানা নেই তবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সাথে যারা জড়িত তিনারা এই বিষয়টা সার্বিক বিচার বিশ্লেষণ করে তারপরে বলেছে এটা ওজোর হিসেবে বর্তমানে করা যেতে পারে আর সর্বোপরি আপনি যদি একেবারে একজন আরেকজনের শরীরের সাথে চাপাইয়া মাসালা ওইটাই বহাল রাখেন তাহলে বর্তমানে এটা একটা সময় আসবে যে মুসল্লিদের মাঝে ব্যাপক পরিসরে এই সংক্রমকটা মানে বৃদ্ধি পাবে তো সেটা আমাদের জন্য অবশ্যই উপকারী হবে না সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে ইসলামের যাবতীয় সিদ্ধান্তগুলি দেওয়া হয় তো আমার মনে হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্তটা বর্তমানে যেটা এই প্রেক্ষাপট অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে সেটা ভুল দেওয়া হয়নি আর যথাসময় ইনশাল্লাহ আমরা শরীর যে সঠিক যথার্থ মাসালা যেটা কাতারের মাঝখানে যেন গ্যাপ না থাকে সেটা আমরা আমল করবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ ভাই ইনশাল্লাহ আমরা প্রিয় দর্শক দিনে ভাই ও বোনেরা আমরা আমাদের আলোচনা শেষ দিকে নিয়ে চলে আসছি আলহামদুলিল্লাহ এই আজকে মুফতি গিয়াসুদ্দিন তাহেরের উদ্যোগে বর্তমান যে লাইভ অনুষ্ঠানটি আমরা প্রথম করলাম এক্ষেত্রে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে এবং প্রথম হিসেবে আমরা যেহেতু অনাবিজ্ঞ সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রকার ভুল ভ্রান্তি আপনাদের দৃষ্টিতে পড়ে আমরা সেই ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থী এ বর্তমানে এই মুহূর্তে যারা আজকে আমাদের সাথে আছেন তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ভালোবাসা এবং সবসময় আপনাদের জন্য দোয়া থাকবে বিশেষ করে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো আমার উস্তাদ জামিয়া আহমদিয়া সুন্নি আলিয়ার সম্মানিত স্নেহর আরবি প্রবাসক উস্তাদুল ইলামান আল্লামা মুফতি আবুল আসাদ জুবাইর রেসবি দামত বরকা তুমুল আলিয়াকে সাথে সাথে মোবারকবাদ পেশ করছি আল্লামা সাহেব সিরাজনগরি হুজুরের শাহজাদা মুফতি শেখ সিব্বির আহমদ হুজুরকে এবং সাথে সাথে আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোনাজির আহলে সুন্নত বাংলাদেশের রৌনক আল্লামা মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদি হুজুরকে যদিও বা মুফতি গিয়াসুদ্দিন তাহির সাহেব আমাদের সাথে নাই আমি আশা করছি উনি দেখছেন এবং ওনাকেও আমরা আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাথে সাথে সকল দর্শককে আমরা এটাও জানিয়ে দিতে চাই অন্য একটি সময় ইনশাল্লাহ তারুণের আইডল আইডল মুফতি গিয়াসুদ্দিন তাহেরিকে সাথে নিয়ে ওনার সঞ্চালনায় ইনশাল্লাহ যে কোনো দিন আপনাদের সামনে আমরা উপস্থিত হব এবং অন্যান্য ওলামাই ক্রামও ইনশাল্লাহ এই লাইভে যুক্ত হবেন এটাই আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আপনারা সাথে থাকাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পাতিও এই মুহূর্তে প্রবাস এবং দেশে বর্তমান এই মহামারী দুর্যোগ সময়ে সকল মুসলমান নরনারীর সুস্থতা কামনা করে দোয়া পরিচালনা করার জন্য আমি অনুরোধ করব আমাদের সকলেরই শিক্ষাগুরু আল্লামা মৌলানা আবুল আসাদ জুবাই রাইজবি তামত বরকাহুল আলিয়াকে اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم امين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اي الله پروردگار عالم اي ماه رمضان المبارك اي رحمت مغفرت نجاتر ماشر مغفرتر دين گلور মধ্যে এক দিন আমরা আজকে মসালা মসাইল নিয়ে বসেছি اي الله যেখানে মশালা মশাইল বয়ান হয় আপনার প্রিয় মাহবুব সাল্লাহ ইসলাম এরশাদ করেছেন ষাট বছর নফলে বাজার থেকে উত্তম আজ এই ধরনের একটা মশালা মশাইলের অনুষ্ঠানে আমরা একত্রিত হয়েছি আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ যারা আমাদেরকে আমাদেরকে দেখছেন আমাদেরকে শুনছেন আমাদের সাথে হাত উঠেছেন আল্লাহ সবাইকে আপনি কবুল আর মঞ্জুর করুন আল্লাহ এই মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হেফাজত করুন সারা পৃথিবী থেকে এই মহামারী मंजूर कर 
সঠিক জিনিসটা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে আল্লাহ বাতলা যেভাবে মানুষকে গুমরা করতেছে এই গুমরাই থেকে যাতে মানুষকে বাঁচাতে পারে সুন্নিরা এই সমাজুক যোগাযোগ মাধ্যমে এসে কথা বলেন আপনি তৌফিক নসিব করুন আপনারা কষ্ট করে আমাদের সাথে ছিলেন সে কারণে সবাইকে ধন্যবাদ মোবারকবাদ জানাচ্ছি ইনশাল্লাহ কচিরেই যে কোনো সময় আমাদের প্রিয় আল্লামা মুফতি গিয়াসুদ্দিন তাহরির সঞ্চালনায় আমরা আপনাদের সামনে আবার উপস্থিত হব এই আশা রেখে এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত তোমার জন্য লাইক